வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம இன்னைக்கு மட்டன் சுக்கா அதாவது வதக்கல் கறி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே லெஸ் ஸ்பைஸியான வெர்ஷன் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு நான் கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ கறிக்கு கால் கிலோவாவது சின்ன சின்ன வெங்காய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் டிஷ் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் அப்புறம் மசாலா பொருள் ஒரு ஏழு வத்தல் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி நாலு ஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் வந்து கொத்தமல்லியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வத்தலை கிள்ளி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ குக்கரில் நம்ம இப்போ நல்லெண்ணெய் விட போகிறோம் நல்லெண்ணெயும் சின்ன வெங்காயம் தான் அந்த டிஷ்ஷுக்கே ஸ்பெஷல் அதனால் நல்லெண்ணெய் போதுமான அளவு விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இப்போ நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்கிற அந்த வத்தலையும் சீரகத்தையும் போட்டுறணும் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சவுடனே நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கறியோடு சேர்த்து வெங்காயத்தை வேக வைக்க போகிறதுனால வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வதக விடுங்க வதங்க விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கறியை ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கறி பீசஸை ஆட் பண்ணிடலாம் கறி பீசஸை வந்து நான் ஓரளவுக்கு சின்ன சைஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை விட கூட இன்னும் பொடியான சைஸில் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கறியை நல்லா வெங்காயத்தோடு நல்லா பரட்டி விட்டுறணும் பரட்டி விட்டுட்டு இனி நம்ம உப்பும் மஞ்சளாக ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கறிக்கு தேவையான அளவு முதல்ல மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ மஞ்சள் உப்போட கறியை நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றணும் நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சோன்னு தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு நல்லா ஒரு கால் மணி நேரமாவது வேக விடணும் பொதுவாக கறி வேக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் ஆகும் நம்ம வந்து நல்லா பஞ்சாக வேக விடணும் அவசியம் கிடையாது இங்கே முக்கால் பங்கல் வேக வச்சா போதும் ஒரு மூணு நாலு சத்தம் விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை சிம்பரில் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ வேக விட்டுடலாம் கறி வெந்துட்டுருக்க நேரத்தில் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் வானலை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வத்தலை போட்டு வத்தல் சூடாகிற வரை நல்லா வறுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லியும் சீரகத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம வாசம் வர வரையும் வறுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து போட்டோம்னா தான் மசால் வந்து சீக்கிரமாக மசியும் அதே நேரம் நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் இப்போ நல்லா வறுத்து இதை நல்லா ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துடணும் இப்போ ஆரிச்சு நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இப்போ நான் மையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
இப்போ நம்ம கறி வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இப்போ சில கறி வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் எப்படி கறி எடுக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து நீங்கள் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இளம் கறியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைய வேக வச்சா சரியாக வரும் இப்போ நம்ம வானலில் அப்படியே குக்கரில் இருக்க கறியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பண்ணி இப்போ நம்ம மசால் சேர்த்து இந்த கலவையை நல்லா வற்ற விடணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா இதோட சேர்த்துடலாம் கால் கிலோ கறிக்கு நான் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக தான் மசாலா எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் மசாலா அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சாதத்தில் பிசஞ்சு சாப்பிடவோ இல்லை தோசையில் ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிடவோ சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிடவோ நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் மசாலா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி வந்து மூணு ஸ்பூன் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு சீரகம் வந்து மூணு ஸ்பூனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கலவையை நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டு தண்ணியெல்லாம் வற்றணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க உப்பு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் உரப்பும் நீங்கள் வத்தல் உங்கள் நீங்கள் சேர்த்துருக்க வத்தலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உரப்பு பார்த்துட்டு உரப்பு தேவைன்னா அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சிம்மரில் போட்டுருங்க சிம்மரில் போட்டு அந்த தண்ணி வற்ற விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒர்க்கு அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல் நல்லா மசாலெல்லாம் வற்றிக்கிட்டே வரும் தண்ணி வற்றி மசாலெல்லாம் கறியோடு சேர்ந்து வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரையும் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் நல்லா தண்ணிலாம் வற்றி மசால் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு திக்காயிருச்சு இப்போ கறியோடு சேர்ந்துருச்சு மசாலெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வச்சு பிறட்டினம்னா எண்ணெய் விட்டுட்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரையும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வர்ற வரையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கறியும் மசாலும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இப்போ மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை சாதத்தில் போட்டு பிசஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தோசையில் ஸ்டஃப் பண்ணியும் நம்ம சாப்பிட்லாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க தேங்க்யூ